سر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے اس خود نوٹس کے اس کی سماعت کی اور ریمارکس دیئے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات میں کوئی فائنڈنگ نہیں اور اپوزیشن اب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ سنایا جائے ڈیلے نہ کیا جائے کیونکہ یہ عوام کے ساتھ نائنصافی ہوگی کیا سمجھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ آئینی معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیاسی معاملات کس طرف جاتہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر تو پاکستان نے جلد اپنے اس بڑھتے ہوئے بہران پہ قابو پا لیا جو کہ ایک مین میٹ کرائیسس کوئی قدرتی آفت نہیں ہے لیکن یہ اقتدار کے ایوان اور طاقت کے کھیلوں میں جو بہران ہیں یہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اور یہ اگر فوری طور پر اس پہ قابو پا لیتے ہیں ہم خود ہماری عدالت کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے اگلے ایک دن میں دو دن میں تو ہم ان بہرانوں سے بخوبی نکل سکتے ہیں دوسری صورت میں یہ ہے کہ پھر ایک انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اور آلیڈی جا رہا ہے اور جس کو طوائف الملوکی کہتے ہیں دیکھیں نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا ہے کون کیا کر رہا ہے آج اس وقت جب ہم یہ گتگو کر رہے ہیں تو پنجاب اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ایک ہوتل میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ تاریخ کا ایک انہونہ واقعہ ہے کہ آج جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے سپیکر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد آگیا یعنی چودری پرویز علیہ صاحب کے خلاف اور حکومت کی جانب سے اپنے ہی ڈپٹی سپیکر کے خلاف دوست محمد مزاری کے خلاف ایک دن میں دو عدم اعتماد کی تحریکیں وہاں پہ آگئیں نہ وہ ان کو مان رہے نہ ان کو اچھا تو اب اس میں یہ ہے کہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے والا جملہ جو ہے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے کون کیا ہے کیا کر رہا ہے اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا کیونکہ اب ایک تماشا بن گیا یہ پتہ نہیں بہران در بہران ہے یا تماشا ہے اس کو کیا کہا جائے لیکن یہ ہے کہ ایک بہت ہی آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور جو رولز ہیں ان کے ساتھ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو پھر ابھی یہی نہیں لوگوں کو پتا کہ وزیر کون ہے جو سابقہ وزیر ہیں وہ کئی وزیر اپنے آپ کو اب تک وزیر سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نوٹیفکیشن نہیں ہوا میں کہ بتا رہے ہیں ان کو ہو گیا بھئی کئی جو ہیں وہ اپنے دفتروں سے جا کے واپس آ رہے ہیں روز تو مطلب ایک عجب سا ایک عجیب سی صورتحال ہے اور پنجاب اسیمبلی میں تعلیل لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دوست محمد مزاری صاحب جو کہ ڈپٹی سپیکر ہیں یہ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ اجلاس ان کو آج کرنے نہیں دیئے دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں یہ مزاری فیملی یہ ہیں سردار شیر باز مزاری بلخ شیر مزاری یہ ان کی تھرڈ جنریشن ہے بڑا یعنی بڑی قداور شخصیات انیس سو تہتر کے آئین میں ایک بھائی نے حصہ لیا دوسرے بھائی جو ہیں وہ جو ہیں وہ مطلب بڑے شیر باز مزاری بلک شیر مزاری وزیر آزم رہے تیرانوے کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی ان کے جو پوتے ہیں یہ اچھا تو اب یہ ہے کہ مطلب ایک مزاری فیملی راجعن پور کی بڑی فیملی اب اس میں یہاں پہ تماشا یہ لگا ہوا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے جہنگیر ترین صاحب گروپ بھی وہاں پہنچ گیا علی مخان صاحب لیکن یہ جو ایشیوز ہیں نا یہ اگر آپ دیکھیں پورے پورے آپ دنیا کو دیکھیں اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مطلب ہم کووٹ سے نکل گئے ہم جو ہیں وہ بڑے اور پھر اچانک ہم اس آئینی بہران میں پھنس گئے ہیں جہاں پر کوئی سر پیر سمجھ نہیں آرہا اور آج جو ہے وہ آج بھی عدالت میں سمات ہوئی اور بابا رحمان صاحب نے دلائل دیئے علی زفر صاحب نے دلائل دیئے اب کل جو ہے غالب انٹونی کل صبح عدالت جلد سمات شروع کرے گی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے بھئی اور ایک سو اگر ہم یہ پنجاب میں دیکھیں تو یہ ایک چارٹ سے ہم شاید واضح کر سکیں یہ پنجاب میں اس طرح سے سیٹس ہیں کہ ایک سو تیراسی تحریک انصاف کے عراقین ہیں اور مسلم لیگ نواز کے ایک سو پینسٹھ ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں مسلم لیگ کاف کے دس ہیں اس کو ذرا ہم بڑا تھوڑا سا کریں تو اچھا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یعنی بلو کلر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور جو ییلو ہے وہ 
جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر باقی پھر دوسری جماعتیں مسلم لیگ کاف ہے پھر اچھا لیکن اس میں جو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ووٹ چاہیے وہ ایک سو چھیاسی چاہیے یعنی ون ایٹی تھری ہیں پی ٹی آئی کے پاس ان کو ون ایٹی سکس جس کے پاس ہوں گے ون ایٹی سکس پہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا اب یہ جو اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے مقامی ہوٹل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو سو سے زیادہ عراقین لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور دو محمد اچھا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں ہے وہ تو اب دیکھتے ہیں کیا لیکن وہ اگر وہاں پہ علیم خان گروپ بھی آ جاتا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی آ جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کو ملا کے پھر یہ ون ایٹی تھری تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ون ایٹی تھری جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان میں ون ایٹی تھری میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اس ہوٹل اپوزیشن کے پاس یا جہاں پر اس وہاں پہ ہوٹل میں جہاں پہ مریم نواز صاحب پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ایک اسے قطع نظر کہ وہ کیا صورت حال وہ اس کی قانونی حیثیت مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے اس اجلاس کی کیونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا جو ہوتا ہے صبح اسمبلی کی طرف سے اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے کہ اجلاس طلب کیا جائے لیکن اس ہوٹل میں ایک دفعہ اجلاس ہو چکا ہے اسی ہوٹل میں کووڈ کے زمانے میں بارہ لیکن اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ لیکن اس وقت تو باقاعدہ قانونی طور پہ طلب ہوا تھا لیکن آج یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کتنے اراکین آتے ہیں اور کتنے اراکین ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے صفوں سے چلے گئے دوسری طرف لیکن یہ تماشا ہے ایک تماشا لگا ہوا ہے نا کہ وہ مطلب صبح اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا اسپیکر نے اسپیکر کے اوپر آپریشن نہیں کر دیا اسپیکر اسپیکر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں یعنی پرویز علیہ صاحب اسپیکر ہیں تو ایک مطلب ایک بہت ہی مطلب ایسی چیز جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے ملکی سیاست میں لیکن یہ کہ ہر دفعہ کوئی نئی چیز ہی آتی ہے سامنے تو اس دفعہ بھی کوئی نئی چیز ہی آئی ہے سر دونوں سائڈس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو بچانے کی کوشش کریں سب آئین اور قانون کے تحت اس ملک میں ہر چیز آئین کی انٹرپریٹیشن میں کلیریٹی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے نہیں دیکھیں پاکستان میں یہ جو ہوتا ہے نا دو قومی نظریہ سوشلزم کا نظریہ یہ نظریہ وہ نظریہ سارے نظریات جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں صرف ایک نظریہ زندہ ہے اور وہ ہے نظریہ ضرورت ٹھیک ہے نا کہ اس پٹارے میں سے یہاں نکال کر ایک چیز رکھ لی تو یہاں سے نکال کے یہ چیز رکھ لی ایک نظریے کے تحت ملک چل رہا ہے نظریہ ضرورت بس ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بات یہ ہے کہ وہ کیا انٹرپریٹیشن آتی ہے کیا چیز کون سی چیز کیا کہاں لگتی ہے وہ ہر آدمی اپنا اپنا ایک بت تراش کے آگے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب اوپر سے چیز شروع ہوتی ہے نا ریاستوں میں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ نیچے جو عوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کیوں کریں ہم کیوں مانے آئین کو ہم کون سا قانون مانے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھنے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ جو نیچے کسی ریاست میں جب یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا تو وہ ریاست پھر جو میں نے کہا نا انارکی کی طرف جاتی ہے مطلب ایک آدمی کیوں گاڑی اپنی روکے گا ٹریفک لائٹ پہ وہ جب وہ کہے گا بھائی ایک منٹ ہٹ جاؤ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کیا کریں وہ کچھ سنتے ہیں وہ کسی آئین کو مانتے ہیں وہ کسی قانون کو مانتے ہیں جو ہم مانیں گے نیچے تو ملک جو ہوتے ہیں چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ کوئی سعودی عربیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ بنیادی چیز وہاں پہ ہوتی ہے قانون اور آئین ٹھیک ہے اور آئین اور قانون نہ ہو تو گاؤں بھی نہیں گاؤں ریاست ملک تو پاکستان تو نیوکلیئر 